Hi, I'm Kribakaran Rajandran. Welcome to another video with Tamil Grow. So, what uh, we specific about say for an example, if you have a fundamental analysis, in fundamental analysis, what the stocks based on company balance sheet, based on company or business, you can analyze what particular stock is going to fundamental analysis. But if you analyze the stock, what is going to be the technical analysis. So technical analysis specific entry point, exit point you will precise. That is why the company is strong, the company is fundamentally strong, and then the issue is over. If you analyze the company or fundamental analysis, fundamental analysis will be precise entry point, exit point. That is why most of the traders technical analysis believe in short term traders within a few weeks or within a few days, or even for intraday traders. That is the main point. So, in this case, the technical analysis plays a very, very vital role. So, if you are a beginner, you will know about the technical analysis of the technical analysis. So, in this video, we will talk about what are the specific technical analysis, what are the different types of charts, and what are the types of time frames used, and then what are the different chart patterns. Multiple chart patterns are the same. What chart patterns are the same as technical analysis. In addition to that, what are the indicators and oscillators major of the traders use? And basic support and resistance overview. This is all about this video. Let's talk about the technical analysis. First, the importance of technical analysis. See, fundamental analysis is the company analysis. Technical analysis is completely based on price. So, if you say that price is supreme, you focus on the trading, you focus on the price, you focus on the news. If you say that, what do you say? Technical analysis is hundreds of years ago, but the overall derivation is based on human behavior. See, over the last hundred years, the basic human behavior is based on the basic human behavior, greed and fear. That's why we have multiple cycles go through, like global financial crisis, dot-com bubble burst, or Arshad Mehta scam, or latest 2020 corona crisis. In this case, an adverse moment, Basic kan orang orang human nature, orang tu orang bayar padu tu. Ia na itu adalah orang perih orang boom orang mudah. Semua orang memang orang greed factor nala. Orang tu stock wang kerja orang tu particular asset class wang kerja. For example, semua orang latest tu orang few years before bitcoin bitcoin puna. Ipa bitcoin orang tu sound ni lama kuaric. Ia na orang bitcoin orang tu bubble burst kuaric. Orang tu mari dah. So orang human nature orang tu greed and fear based pani dah. And the price patterns are there. So, and the price patterns study pun terus dah technical analysis. So, technical analysis na inna ni ada kita angin. It is nothing but a study of human behavior. So, a human behavior as a trader or as an investor, generally, there are cycles that are made. If you react to a particular stock, it will be made. That is based on stock to stock, based on movement to movement. And the made patterns are observed and the plot is made by a vision of technical analysis. So, if you use technical analysis, you can trade it directly based on human behavior. So, first, we have technical analysis charts, different types of charts. See, basically, most of the traders use the candlestick charts. Candlestick charts are hundreds of years before Japanese people invented. And mostly for the commodity trading they invented earlier. So, in the candlestick patterns, usually open, high, low, close. In the 4 parameter variable which is plot. So, in the candlestick chart, most of the traders prefer to do it. This is easy to identify the specific zones. What is the correct support? What is the correct resistance? One of the complete active traders who wanted to know their positions in a shorter period of time to hold on to a candlestick chart. If you look at the other chart, there is a line chart. The line chart is mostly long-term trend followers or long-term holdings. For an example, if you have a stock for at least 6 months to 1 year, you will have a noise in the candlestick. If you have a candlestick, you will have a noise in the candlestick. If you have a clear trend in the candlestick, you prefer a line chart. Mostly, if you have a particular level, you will have a daily fluctuation. You will have a line chart. You will have a very specific trend followers. Trend followers, I have a clear trend. If you have a clear trend, I will trade it. That's why you have the Akinashi trades. This is the particular candle that I use. So, if you go to the chart, there is Akinashi. So, in this candle, there are the green bars. That's why it's complete bullish. 
எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ரெட் பால்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பேரியேஷன் அர்த்தம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அந்த அக்கினாஷியோட கேண்டில் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த சார்ட் பிளாட் ஆகும் ஸோ உங்களோட பேசிக் ட்ரேடிங் டைப் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தால் கேண்டில் ஸ்டிக் பெஸ்ட்டு ஒரு நோ மிட் டு லாங் டேர்மாக இருந்ததுன்னா லைன் சார்ட் பெஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோவராக இருந்தீங்கன்னா இக்கினாஷி பெஸ்ட் இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் முக்கியமான சார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த டைம் ஃப்ரேம் சி டைம் ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு விஷயம் தான் நீங்கள் ஒரு இன்டர்டே ட்ரேடராக இருந்தால் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மினிட்ஸ் அதான் பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடராக இருக்கீங்க லைக் நான் ஒரு ஸ்டாக்ஸை வாங்கிட்டு ஃபியூ வீக்ஸ் டு நோ லைக் ஒரு கப்பிள் ஆஃப் மந்த்ஸ் நான் ஹோல்ட் பண்ண போகிறோன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிருங்க டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் இஸ் த பெஸ்ட் பிகாஸ் அது வந்து இந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்டே நாய்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடும் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எதுவுமே உங்கள் கண்ணில் படாது ஸோ டைரக்டாக வந்து டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிட்டீங்கன்னா இந்த டெய்லி மூவ்மெண்ட் நாய்ஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த உங்களோட ட்ரேடிங் டேஷன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா வாங்கிட்டு ஃபியூ டேஸ் ஹோல்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் லைன் சார்ட் யூஸ் பண்ணுறதே பெட்டர் ஏன்னா அதில் இன்னமும் ஓவரால் மூவ்மெண்ட் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் கிளியராகவே இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருக்கீங்க லைக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் பண்ண மட்டும்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இதை நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபார் த லாங்கர் பீரியடுக்கு நான் ஹோல்ட் பண்ண போகிறேன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டேரெக்டாகவே வந்து மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிடுங்க ஸோ மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போகும்போது உங்களோட ஓவரால் வியூவே வந்து லார்ஜர் பீரியடுக்கு போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண போகிறது ஃபியூ இயர்ஸ் பீரியட் அதனால் டெய்லி நாய்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டு மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மச் பெட்டராகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸோட மந்த்லி சார்ட் ஸோ இதில் உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியுது ட்ரெண்ட் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக மூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெனாமெனலாக மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோவராக இருந்தாலும் இல்லை லாங் டேர்ம் ஸ்டாக் ஹோல்டராக இருக்காருனா இந்த மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ வரைக்கும் அவர் அந்த இன்ஃபோசிஸை ஹோல்ட் பண்ணி தான் வச்சிருப்பார் ஏன்னா அந்த அந்த லாங்கர் பீரியடில் இது நல்லாவே ஒரு புல்லிஷ் பேஸாக தான் இருக்குது அண்ட் தெர் இஸ் நோ சைன் ஆஃப் எனி வீக்னஸ் பட் இதுவே அவர் வந்து டெய்லி டைம் ஃப்ரேமோ இல்லைனா அதோட கம்மி டைம் ஃப்ரேமில் போயிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் அப் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தீங்கன்னா எப்போவுமே பெஸ்ட்டு மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிருங்க மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிட்டு அதில் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களோட ட்ரேடிங் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது தான் மச் பெட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரி எல்லா டெக்னிக்கல் அனாலிஸ்ட் இல்லை எல்லா ஒரு ட்ரேடர்ஸுமே இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணவே மாட்டாங்க சரி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணது நம்ம அது ரிலேட்டடாக இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் அண்ட் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்டாக தெரியணும்னா அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் பட் நோ டு கிவ் யூ அன் ஓவர் வியூ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல அதிகமாக செல்லிங் ப்ரெஷர் வருதோ அதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனாக இருக்கும் எந்த இடத்துல அதிகமாக பையிங் ப்ரெஷர் வருதோ அந்த இடம் அது எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் ஜோனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பீரியட் சைட் வேஸ் போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெண்ட் திருப்பி ரெசியூம் ஆகலாம் ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் சைட் வேஸில் இருக்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிசிஎஸ் சார்ட் அது ஒரு டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் சார்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செப்டம்பர் வரைக்குமே வந்து டிசிஎஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் மவுண்ட் மூவில் தான் இருக்குது நெய்தர் பெருசாக அப் ட்ரெண்டில் நார் டவுன் ட்ரெண்ட் இல்லை பட் எப்பப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பப்பெல்லாம் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஜோன் கிட்ட வந்துச்சோ அப்பப்பெல்லாம் இமீடியட்டாக ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் திருப்பி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவலுக்கு மேலே போயிருக்கு அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவல் கிட்ட வருதோ அப்பெல்லாம்
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்ல இருக்கு ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்போ அப்போலாம் ஸ்டாக் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே இருக்கோ அப்போல்லாம் புல்லிஷ் எப்போல்லாம் கீழே இருக்கும் அப்போல்லாம் பேரிஷ் அதுதான் வந்து ஜென்ரல் அசம்ஷன் ஃபார் ட்ரேடர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து டூ தௌசண்ட் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே போச்சு ஒரு பேரிஷாக வந்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டிலாம் போச்சு அதுக்கப்புறமா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் மேலே போச்சு ஸோ கம்ப்ளீட் ட்ரெண்டாக இருக்கும்போது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரச்சனை இல்லை பட் என்ன ஆகும்னா நடுவில் நிறைய விப்சாஸ் வரும் இப்போ எல்லாம் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே போயிட்டு திருப்பி மேலே போயிருக்கு கீழே போயிட்டு திருப்பி மேலே போயிருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக சைட்வேஸில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் கீழே மேலே போகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் நல்லாவே ஓக் ஆகும் அஸ் லாங் அஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் நல்லா ட்ரெண்ட் ஆகிறது இருக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வெப்சைட்ஸில் மாட்டிப்பீங்க நிறைய ஃபால்ஸ் சிக்னல்ஸ் வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பதிலாக மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் போயிடணும் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறதும் மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் டென் டே மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் சி டென் மந்த்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மூவிங் ஆவரேஜை டென் டே மூவிங் ஆவரேஜாக மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் டைம் ஃப்ரேமை டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்லேருந்து மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் மாற்றிட்டேன் அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து டென் மூவிங் ஆவரேஜாக மாற்றிட்டேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மந்த் அப்ராக்சிமேட்லி ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளோட டெய்லி நாய்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லார்ஜர் டைம் ஃப்ரேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது ஓவரால் ட்ரெண்டு ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆல்மோஸ்ட் மேலே கரெக்டாக கேண்டில் கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு மந்த்லி கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மந்த் மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸி நோ எக்ஸிட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஐடிசியை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்ராக்சிமேட்லி நவம்பர் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பை கொடுத்துருக்கு அங்கே பை கொடுத்தது வச்சு சார் ஒன்று ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல பை கொடுத்தது எங்கேயுமே அதுக்கப்புறம் கேண்டல் கீழே க்ளோஸ் ஆகலை டச் ஆயிருக்குமே தவிர அது கீழே க்ளோஸே ஆகலை கம்ப்ளீட்டாகவே போயிட்டு தான் இருக்குது ட்ரெண்ட் ஸோ நீங்கள் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்லேருந்து மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் மாற்றிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஆனால் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் பதிலாக மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஜஸ்ட் டென் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் லீக்விட்டி கவ் ஸ்மூத் ஆயிரும் லைக் கம்ப்ளீட் ட்ரெண்டை நீங்கள் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிடலாம் எல்லா நாய்ஸும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் சி சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் சரி சார்ட் பேட்டர்ன்ஸும் மெனி மெனி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஈவன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிராப் ஷீட் எடுத்து வச்சுட்டு கிராப் ஷீட்ல ஒரு பிரைஸ் அப்லாட் பண்ணி அது என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ்ல வருது அப்படின்னு விஷுவலா பார்ப்பாங்க விஷுவலா பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஒன்றும் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் விஷயத்த பேப்பர்ல வரைஞ்சு பார்க்கும் போது எது எதெல்லாம் அவங்களுக்கு விஷுவலா அப்பீலிங்காக இருந்ததோ அதை ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன்ல பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வந்த ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் கப் அண்ட் ஹேண்டில் இது எல்லாமே அந்த பீரியட்ல இருந்தே இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கம்ப்யூட்டர் இடலாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா எது எதெல்லாம் குவான்டிஃபையபிள் பண்ண முடியுமோ அந்த பேட்டர்ன்ஸுக்கு மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க ட்ரேடர்ஸ் சில பேர் இப்போவும் வந்து பழைய பேட்டர்ன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலுமே அதோட எட்ஜ் முன்னாடி ஒர்க் ஆன அளவுக்கு இப்போ ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா அதெல்லாம் குவான்டிஃபையபிள் கிடையாது குவான்டிஃபையபிள்னா இட் ஷுட் பி பேக் டெஸ்டபிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரூல் பேஸ்டாக நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னை அப்ளை பண்ணி பேக் டெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் லைக் கப் அண்ட் ஹேண்டில் இதெல்லாமே வந்து உங்களால் பேக் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது விச் தீஸ் ஆர் நாட் குவான்டிஃபையபிள் ஸோ அதனால் முக்கியமான சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா நான் எப்போவுமே சொல்கிறது பின் பார்ஸ் ஸோ பின் பார்ஸ் தான் இருக்கிற சார்ட் பேட்டர்னிலே த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் ஹியூமன் பிஹேவியர் அந்த கிரீட் அண்ட் ஃபியர் ஃபேக்டர்
ஸோ கீழே போயிட்டு இருந்த ஒரு ஸ்டாக் சடனாக கட கட கடன் மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் ரிகவரி குயிக் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் புல்லிஷ் பின்பார் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் கேண்டல்ஸ் எல்லாம் புல்லிஷ் கேண்டல்ஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பியரிஷ் அண்ட் புல்லிஷ் பின்பார் ஸோ ஒரு பின்பார் இருக்கும் பின் மாதிரி இருக்கும் அந்த வந்து இன்வெர்டட் பின் சொல்லுவாங்க இன்வெர்டட் பின் தான் பியரிஷ் பின்பார் நார்மல் பின்பார் வந்து புல்லிஷ் பின்பார் ஸோ நீங்கள் இந்த சார்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது தெரியும் இல்லையா ஸோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பண்ணிருக்க அந்த சர்க்கிள் பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்பார் ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு அந்த பின்பார் ஃபார்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டில் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அந்த ரவுண்டுக்கு சர்க்கிள் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து பேரிஷ் பின்வார் ஒன்ஸ் அங்கே வந்ததுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகுது செல்லிங் ப்ரெஷர் வருது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போகும் ஸோ திருப்பி ஃபர்தராக அந்த தேர்ட் சர்க்கிள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கொஞ்சம் மேலே போகலாம் ட்ரை பண்ணும்போது திருப்பி செல்லிங் ப்ரெஷர் வருது அகெயின் மார்க்கெட் கீழே தான் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பின்பார் ஃபார்மேஷன் வருதோ அதெல்லாம் பார்க்கா ரிவர்சல் பேட்டர்ஸ் ஸோ அலாங் வித் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுட் ஏரியனு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா ப்ரைமரி ட்ரெண்ட் ஒரு இன்டர்மீடியட் ரேட் ட்ரெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஷார்ட்டர் ட்ரெம் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஹையர் ஹை அண்ட் ஹையர் லோ இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ளூ லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஸோ எடுத்தவனே டேரெக்டாக அப்டிக் நைன்டி டிகிரியில் போகாது அதே மாதிரி டேரெக்டாக டவுன் டிக் அந்த மாதிரி ஆகாது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக தான் அப் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் அண்ட் அண்ட் ஹையர் ஹை அண்ட் ஹையர் லோ ஃபார்மேஷன் வரும்போது அந்த கம்ப்ளீட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் அந்த அப் ட்ரெண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் சைட் வேஸில் போகும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பெருசாக மேலேயும் போகாது பெருசும் கீழே வராது அந்த டைம் சைட் வேஸில் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த இனிஷியலாக இருந்த அப் ட்ரெண்ட் அந்த ப்ரைமரி ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா இந்த சைட் வேஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி ஃபர்தர் அப் ட்ரெண்ட் தான் ஆகும் பட் இன்கேஸ் அந்த ப்ரைமரி ட்ரெண்ட் வீக்கன் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சைட் வேஸ் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் டவுன் ட்ரெண்ட்னோ டவுன் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு ஓவரால் ட்ரெண்டே பார்த்தீங்கன்னா லோவர் ஹை லோவர் லோ அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெட் லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேசிக் டவுட் தேரியோட ஐடியா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மார்க்கெட் ஸ்ட்ரைட்டான அப் மூலியம் இருக்காது ஸ்ட்ரைட்டான டவுன் மூலியம் இருக்காது இந்த மாதிரி ஹையர் ஹை அண்ட் ஹையர் லோ பேட்டர்ன்ஸ் லோவர் ஹை அண்ட் லோவர் லோ ஃபார்மேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு நான் கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஐ திங்க் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயம் கன்வே பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் டெஃபினட் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.